हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास एलेवेंथ में जो हमारा चैप्टर नंबर टेन है स्ट्रेट लाइन उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर फोर हम देखने जा रहे हैं इससे पहले जो लेक्चर नंबर थ्री था हमने वहां पर एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन स्टार्ट करी है और क्वेश्चन नंबर फाइव तक हमने डिस्कस किया था आज उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे और जो लेक्चर नंबर वन और टू थे वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ जो एक्सरसाइज टेन में भी काम आने वाले तो जरूर आप उस सीक्वेंस में देख के आइए जिसमें पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली समझ में आएगा आपको अभी स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव से आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने विदाउट यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स गिवन बाय दिस आर द वर्टाइस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बोला गया कि प्रूफ कीजिए कि जो ये तीन गिवन पॉइंट्स हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइस है और बोला गया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या आप अगर मैं आपको बोलूँ पाइथागोरस थ्योरम से ही कर लो देन विल यू डू इट क्या आप कर लोगे इसे अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि पाइथागोरस कैसे भी करके प्रूफ कर दो क्या आप कैसे भी वाले में कर दोगे तो इसलिए मैं वही बताता हूँ शुरुआत से जब ये कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना तो ये टेंथ क्लास वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे इस समय अब इलेवंथ क्लास वाले बच्चे कर सकते हैं इसे स्टूडेंट कर सकते हैं इसे यानी कि टेंथ क्लास वाले कैसे कर देंगे वो भी प्रूफ कर देंगे आप भी कर दे रहे देख लो एक बार हल्का सा जैसे ना अगर ये तीन पॉइंट्स मान लिया अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है अगर मान लिया जैसे मान लिया फोर फोर मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर होगा हमें नहीं पता कौन कहाँ पर होगा मेरी एक बात समझना जरा मैं क्या कह रहा हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम से एक बार प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ देखना जरा मान लिया ये जो ट्राइंगल है उसके जो पॉइंट्स हैं जैसे फोर फोर थ्री फाइव एंड एंड माइनस वन माइनस वन ये है ना अगर पाइथागोरस थ्योरम से करने की बात होगी ना या फिर कैसे भी करने की बात होगी चलिए मान लिया पाइथागोरस थ्योरम से तो ऐसा करोगे देखो आप उसमें क्या बोलोगे आप ना ये जैसे ये ए है ये बी है ये सी है आप ए बी निकाल लेना आप बी सी निकाल लेना आप सी ए निकाल लेना निकाल सकते हैं ना विद दी हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज इन क्लास टेंथ एक्सरसाइज सेवन चैप्टर नंबर सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसकी हेल्प से आप डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ऑफ होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ए बी निकल जाएगा बी सी निकल जाएगा सी ए निकल जाएगा अब आपको सर्च ये करना है कि क्या किसी दो साइड का जैसे मैं कि, किसी भी दो का स्क्वायर का समीशन जैसे मान लिया कोई भी होगा वो मुझे नहीं पता कि ए बी ही होगा इनमें से कोई भी एक और उनमें से कोई भी दूसरा का स्क्वायर किसी तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए मेरी बात को समझना जरा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या सी ए स्क्वायर के इक्वल हो रहा है जरूरी नहीं है यही हो कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम क्या तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है अगर ऐसा हो रहा होगा तो डेफिनेटली फिर समझ गया फिर तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि मान लेते हैं यही वन है मान लेते हैं ये साइड टू है और मान लिया साइड थ्री है तो हम डेफिनेटली समझ गए कि ये परपेंडिकुलर ये बेस टाइप का कुछ रहा होगा इनके बीच में परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन रहा होगा मेरी बात समझे एक जस्ट हिंट जस्ट हिंट ये क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए था अभी इन्होंने बोला इस तरह से मत करो आप ये तो पाइथागर अस्थिर हमें इस तरह से हम बोल ही नहीं रहे ये बोले ऐसे मत करो तो हम सोचेंगे कि आखिर बात किस तरह से हो रही है तो हम ना कुछ अच्छा सा काम कर सकते हैं बताओ आपको देखिएगा 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 मैं क्या करता हूँ वही ट्रायंगल मैंने इस तरह से फिर से बना दिया ये अब फोर कॉमा फोर मेरे पास पॉइंट है फोर कॉमा फोर एंड थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा फाइव एंड माइनस वन कॉमा माइनस वन है ना सी कह लो बी कह लो ए कह लो जो भी मन है फिलहाल मैं यही कह लेता हूँ अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ है ना मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ तो मेरे दिमाग में आइडिया है मैंने ला परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन तो हमने लेक्चर नंबर टू में जहाँ पर हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस देखा था जहाँ पर जहाँ पर हमने कंडीशन फॉर पैरेलेलिज्म इन परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन देखा था सो हो जाएगा क्योंकि आपको मैं रिकॉल करवा दूँ कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि वेन एवर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू माइनस भूले तो नहीं इस बात को तो अगर इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप लाइन का m2 है देन द रिलेशनशिप बिटवीन दियर स्लोप इज गिवन बाय दिस रिलेशन m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन दिस एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं है ये हमने देखा था अब इसकी प्रूविंग प्रूविंग हमने देख ली है कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज और लेक्चर नंबर टू में देख चुके हैं तो बस हमें समझ में आ गया हमें समझ में आ गया कि एक काम करते हैं प्लानिंग सुनना प्लीज इसकी इक्वेशन में निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता मुझे मैं बताऊँ निकाल सकता हूँ किसकी इस लाइन की हमें पता है लेक्चर नंबर वन में हमने देखा था कि जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं तो बहुत आसानी से
इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है खास अभी तो सिर्फ काम इतने से ही बन जाएगा कि अगर आप अगर आप इसका स्लोप निकाल पा रहे हो अगर आप इसका स्लोप निकाल पा रहे हो और अगर आप इसका स्लोप निकाल पा रहे हो और किसी दो का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन हो रहा है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है मेरी बात कुछ समझ में आई किसी भी दो का इसका उसका अगर माइनस वन हो गया तो फिर ये परपेंडिकुलर है आपस में नाइन्टी डिग्री अगर मान लिया इसका इसका प्रोडक्ट माइनस वन हो गया परपेंडिकुलर है आपस में अगर अगर इसका इसका हो गया तो फिर ये परपेंडिकुलर आपस में मेरी बात समझोगे आप डेफिनेटली समझोगे बहुत सिंपल इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर लेकिन ना इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ लो क्योंकि जब ट्वेल्थ क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है इक्वेशन की कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होती लेकिन आप देख रहे हो बहुत सिंपल है मैं आपको एक काम भी देता हूँ होमवर्क में इनकी क्वेश्चन निकालना अपला इनकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए लेकिन हम निकालना प्रैक्टिस के लिए क्लियर है मुझे बताना किसने निकाली जरूर ठीक है ना समझ में आ गई देखो चलो आप रिलेशन हमें इस रिलेशन को ध्यान रखो जरा ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये तो मैं नहीं नहीं इसको पूरे को रब नहीं करना ना ये हो गया ये हो गया यहाँ से और ये यहाँ से बस ठीक है और ये जो अपने पास रिलेशन है इस रिलेशन को थोड़ा सा यहाँ कहीं पर ऐसे करके साइड में रख दिया मैंने ठीक है चलिए ठीक है अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं समझ गया मुझे करना क्या मुझे कुछ नहीं करना मैं ना ऐसे करके इनकी नेमिंग कुछ कर देता हूँ ऐसे ए बोल देता हूँ अरे बोला हुआ मैंने ए बी ठीक है अब देखिए मेरी बात सुनिए मैं बोलूँगा स्लोप Uh, को मैं देखना ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम ऑफ ए बी जब कहूँगा समझ जाओगे ना जब मैं एम ऑफ बी सी कहूँगा समझ जाओगे और जब मैं एम ऑफ सी ए कहूँगा तो भी समझ जाना चाहिए आपको ए बी का मतलब इस लाइन का स्लोप बी सी का मतलब इस लाइन का स्लोप और सी ए का मतलब उस लाइन का स्लोप प्रेजेंटेड अभी स्टूडेंट सभी हम जानते हैं कि आसानी से स्लोप निकाला जाता है जब दो पॉइंट गिवन होते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन जब ए बी वाले का स्लोप निकालना तो डिफरेंस रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ वाइज एंड एक्स है ना जो वाइज है अब जरूरी नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करो इसमें से भी उसको माइनस कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि चलो मैं इसमें से उसको माइनस कर लेता हूँ फाइव में से फोर गया कितना होता है बस जल्दी बताओ और नीचे क्या लिखूंगा इसी के थ्री में से फोर को माइनस करूंगा हाँ ठीक है बाई चांस ना कोई अगर ऐसे करता देखो फोर में से फाइव को माइनस कर रहा है कोई और कोई इस फोर में से थ्री को माइनस कर रहा है आप देखोगे दोनों तरफ से रिलेशन आपका माइनस वन यही आएगा दोनों बारी में अब देख लेना करके इसलिए मैटर नहीं करता कि आप उसमें से इसको माइनस कर रहे हो उसमें से उसको फाइव माइनस फोर वन होता है थ्री माइनस फोर एक सेकेंड ना थ्री फोर माइनस थ्री एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ना गलती कर दी ये होना चाहिए था फाइव माइनस फोर वन होता है और थ्री माइनस फोर माइनस वन तो वन अपॉन माइनस वन माइनस वन फाइव माइनस वन ठीक है यही होगा दोनों केसेस में सिमिलरली स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे यहाँ पर इस वाले में बी का मैं कह रहा हूँ स्लोप निकालो बी का स्लोप निकालो आराम से अब मैं कोई एक ही करूँगा ठीक है मैं ऐसा करता हूँ इसमें से उसको माइनस कर लेता हूँ फाइव माइनस माइनस चलिए आपके लिए थोड़ा ईजी कर देता हूँ थ्री माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन इज ठीक है मुझे बताइए फाइव प्लस वन सिक्स लिख दूं डायरेक्ट और थ्री प्लस वन फोर लिख दूं डायरेक्ट टू थ्री जीरो सिक्स और टू टू ये लिख दूं क्या करेक्ट है सिमिलरली सही है ना फाइव माइनस माइनस वन हो गया और थ्री माइनस माइनस प्लस वन हो गया ठीक है मुझे बताइए सी है उस वाले पे जरा ध्यान देना देखो वाई टू माइनस वाई वन समझते रहो ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन देखा है आप सभी ने पहला लेक्चर बहुत ईजी चीज़ अपने लिए फोर माइनस वन फोर माइनस वन नहीं माइनस वन फोर माइनस माइनस वन इज एंड फोर माइनस अगेन सेम थिंग माइनस वन करेक्ट है मुझे बताइए फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा मुझे बताइए फोर प्लस वन वन सेकेंड फाइव हो जाएगा फाइव फाइव जब वन हो जाएगा क्या इन तीनों में कोई स्लोप ऐसे नजर आ रहे हैं इधर दिस और दिस और दिस कोई ऐसे पेयर हैं क्या जिनका प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा होगा देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन तो नहीं आ रहा अच्छा इन दोनों का तो नहीं आ रहा कहीं उन दोनों का तो नहीं आ रहा आ रहा है आपने पकड़ लिया आपने बोला कि आ, आपने बोला एम ए बी एंड एम सी ए इक्वल टू माइनस वन बस वेरीफाइड हो गया आपने बोल दिया तुरंत हम समझ गए कि जो एम ए बी है ए बी वाला और सी ए वाला यानी ए बी वाली लाइन और सी वाली लाइन आपस में स्लो प्रोडक्ट यानी कि होगा मजा आएगा नहीं आया इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में पर पेन डिक्लेयर है अगर पर पेन डिक्लेयर है तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के वट ऐसे स्थिर इसका मतलब ये इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्राइंगल था जिसका ए सी पर पेन डिक्लेयर या फिर ए बी पर पेन डिक्लेयर जो भी होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्सट अकॉर्डिंग टू व्यू जो हमारा देखने का नजरिया होगा उसके बाकी आपके सामने हो गया ना प्रूफ कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता भी नहीं लगा प्रूफ हो गया नहीं नहीं हो गया प्रूफ तो प्लानिंग जो हमारी थी उसके तहत
Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise. Ye question hai. तो आराम से आराम से क्वेश्चन को देखेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन लेकिन फिर भी देख लेंगे हम एक्स है ये वाई है बोला गया ऐसी लाइन का स्लोप बताओ फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ऐसी लाइन का स्लोप बताओ व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ वाई एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक बार बनाइए इसे पर अपनी रफ कॉपी में ना एक बार इसको फिगर को बना के देखिए फिर देखते हैं कि क्या हुआ था देख लिया आपने चलिए ठीक अब मैं बना रहा हूँ ठीक है जरा समझना देखिएगा मुझे ना ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है ठीक है अब आप बताइए क्या सही है मतलब ये जरूरी नहीं है देखो कोई ओरिजिन से पास करा ले कैसे भी करा ले वो मैटर नहीं कर रहा मैं ओरिजिन से भी पास करा सकता था कहीं से भी करा ले मैटर नहीं करता बस मैटर जो ये करता ना उसने साफ साफ बोला गया ध्यान से साफ साफ बोला अगले ने कि जो ये वाला एंगल है ये थर्टी डिग्री है मैच करना बात को अब मुझे बताओ सारी बातें हुई नहीं हुई कवर इन्होंने बोला था फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद विच विद पॉजिटिव विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मुझे बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन ही है ना वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला हिस्सा ही तो है ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थर्टी डिग्री एंटी क्लॉक यही तो होता है ना वॉच के वो क्लॉक क्या अपोजिट क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो गया मुझे कुछ नहीं बोलना आप समझ गए सब कुछ ये है इसका जो है अब बोलने इसका स्लोप बताओ हम सभी ने पढ़ा है कि भाई किसी भी लाइन का जब स्लोप निकालना होता है तो वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका अगर आप टेंजेंट ले लेते हो टेंजेंट ऑफ थीटा इज एक्चुअली वट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन ये ये स्लोप अब इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रखा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये एंगल यहाँ से यहाँ तक नाइन्टी होता है और नाइन्टी में थर्टी एड हो गया एक्स्ट्रा कितना हो गया वन हमें समझ में आ गया कि जो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन हो गया वो 10 ऑफ 120 डिग्री हो गया और हमें पता है कि भाई 10 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे चैप्टर नंबर थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 90 प्लस थर्टी डिग्री बहुत इजी देखिए स्टूडेंट सजेशन देना चाहूँगा चलते चलते क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ट्वेल्थ या आगे भी प्रॉब्लम तभी होती है जब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक की चीज़ें नहीं आती अभी आपके पास बहुत टाइम है बहुत ज़्यादा अभी भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम है ना इसे करेक्ट कर लेना क्योंकि रह रह के आती है क्लास ट्वेल्थ में ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए उनमें कवर करो इन्हें बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा करते समय 120 को मैंने क्यों स्प्लिट किया ये मैंने चैप्टर नंबर थर्ड में बता रखा है अब मैं बता रहा हूँ अभी भी क्लास इलेवन के स्टूडेंट हो तो अभी भी कवर कर लो उसे बहुत टाइम है अपने पास बाद में फिर रिग्रेट करना पड़ता है क्या होगा नाइन्टी प्लस थीटा हम सभी जानते हैं आपके लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ नाइन्टी होता है नाइन्टी प्लस थीटा चेंज होगा और 10 का क्वाड्रेंट 10 ही बैठता हूँ आप इसलिए नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा बोलो समझ में आया नहीं आया नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा इज व्हाट 30 डिग्री कॉट 30 की वैल्यू उतनी जितनी 1060 सिक्सटी विच इज रूट थ्री ये आंसर है आपका ठीक है कोई प्रॉब्लम ठीक है देख लीजिए करेक्ट है ना आगे बढ़े ठीक है देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर x uh, की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए तीन गिवन पॉइंट्स को लेनी है मैंने जब लेक्चर नंबर टू डिस्कस किया था जहाँ मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था वहीं एक सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइन कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइन बताया था बहुत सिंपल है बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मुझे वह बताओ स्टूडेंट्स अगर ये एक लाइन है अगर ये एक लाइन है ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी ये पॉइंट है सी कोई कह रहा है कि भाई ये तीनों ना मतलब कोलिनियर है अगर कोलिनियर है तो किस बात को फॉलो करेंगे तो मैंने एक बात कही मैंने कहा अगर ये कोलिनियर है तो जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये जो ये जो लाइन बनेगी ए बी की जाने वाली जो लाइन होगी यानी स्लोप ऑफ जो ए बी होगा मैंने कहा इट मस्ट भी इक्वल टू स्लोप ऑफ एंड स्लोप ऑफ बी सी इसके स्लोप के जबरदस्ती इक्वल होना चाहिए ये दोनों स्लोप आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि एक ही लाइन का हिस्सा है बराबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ उतना एंगल बनाएगा टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल बी सेम फॉर दो वो टू फॉर बोथ एम ए बी इज इक्वल टू एम तो आपने समझ लिया इसका मतलब हमें समझ में आ गया ये होगा और कोई चाहे तो कह सकता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम ऑफ ए यही तो बात है ना तो बस उसी का उसी का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसी बात का हम इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे आप देखो अगर देखने जरा अगर ये जो लाइन दी गई है इस लाइन में अगर ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बैठा हुआ है एक्स माइनस वन ऐसे करके 
सेकेंड पॉइंट मान लिया यहाँ पे बैठा है टू कॉमा वन थर्ड पॉइंट मान लिया यहाँ पे बैठा है फोर कॉमा फाइव बस किसी भी तीन आपके पास तीन पेयर हैं ये ये और ये वाला ये तीन पेयर है आपके पास किसी भी दो को ले लो ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे चलिए ठीक है ए बी सी यानी मैं समझ गया कि स्लोप ऑफ ए बी मस्ट भी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एक ही लाइन के है ना क्योंकि दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएंगे एम ऑफ ए बी मुझे बताएंगे आप देखो वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस माइनस वन ओवर टू माइनस एक्स वाई टू माइनस फाइव वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन वेरी गुड बी सी का नंबर का है अच्छा फाइव माइनस वन वाई टू माइनस वन डिफरेंस ऑफ वाई रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई टू दी डिफरेंस ऑफ एक्स बस सिंपल डेफिनेशन स्लोप की ये मत सोचो कि इसमें से उसको माइनस करेंगे तो अलग वो भी सेम ही आएगा वन माइनस फाइव अपॉन टू माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू फोर माइनस टू मुझे बताइए वन माइनस वन टू हो गया मतलब वन माइनस माइनस वन टू हो गया टू माइनस एक्स इक्वल टू फोर बाई टू इज इक्वल टू टू इन दोनों को सॉल्व करो ये जो है क्रॉस में अच्छा ऐसा करो ये टू टू कैंसिल हो गया वन बचेगा ना कैंसिल हो गया तो टू वन जार टू ये जब होल चीज वन जाएगी हाँ वन बचा हुआ है तो टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन देन एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वन एक्स इज इक्वल टू वन ओनली आराम से अपने स्टाइल से कर लो एक्स को मैं उधर ले गया टू माइनस वन वन हो गया ठीक है तो हो गया बस जो था ठीक है ना आपको समझ में भी आ गया होपफुली देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना ठीक है मतलब ठीक है देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर ही क्वेश्चन ठीक है और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था हाँ ये भी ठीक है देखिए स्टूडेंट्स ये सभी वन मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बात मार्क्स की नहीं चल रही वो तो अपने आप ही बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्क्स जब आप कर ही लोगे तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ठीक है क्वेश्चन ट्राई करो विदाउट यूजिंग क्या लिखा हुआ ठीक है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स माइनस टू माइनस वन फोर कॉमा जीरो थ्री कॉमा थ्री माइनस थ्री कॉमा टू आर दर्टाइस ऑफ अ पैरेलोग्राम स्टूडेंट्स हमें ये शो करना है इस बार अब बोला गया कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना कहीं आप क्लास टेंथ की बातें जो हैं वो मत लगाना अभी जो एलेवंथ में जो जो सीख रहे हो आप वो एक बार यूज़ करके दिखाओ है ना फिलहाल रिस्ट्रिक्शन है बाद में कभी ऐसा होगा नहीं वैसे देखो जरा एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस वो जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट देखो एक रफली भी हम कर सकते हैं आ, लेकिन ना मैं सोचता हूँ थोड़ी फिर भी कर ही लेते हैं ठीक ठाक ना देखना जरा जरा ये माइनस वन होगा यहाँ कहीं माइनस टू होगा ऐसे करके ऐसे करके हम समझ लेते हैं माइनस टू का पॉइंट यहाँ कहीं होगा और, और यहाँ पर वन होगा और कितने तक जाना है नीचे पे नीचे पे बस इतने तक ही जाना है वन तक चलो ये लिख लेते हैं समझ रहे हो ना मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ ना मुझे मैक्सिमम एक्स का पॉइंट कितना दिख रहा है फोर दिख रहा है मुझे मैक्सिमम एक्स का तो मैं वन टू थ्री एंड फोर तक आ गया वाई का मैक्सिमम पॉइंट मुझे थ्री दिख रहा है वन टू थ्री यहाँ पर आ गया मैं ठीक है अब स्टूडेंट्स मुझे कुछ नहीं करना मुझे इन पॉइंट को थोड़ा शो कर देता हूँ जबरदस्ती नहीं है ऐसा करना ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ दिखा भी दूँ आपको करके ना जबरदस्ती नहीं है माइनस टू कॉमा माइनस वन देखो पहला वाला पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ये हो गया माइनस टू कॉमा माइनस वन कुछ नाम भी देते हुए चल लेते हैं ए फोर कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो यहाँ बैठा हुआ है फोर कॉमा जीरो बी पॉइंट हो गया लेट से और सी पॉइंट जो थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा थ्री इज वे यस थ्री कॉमा थ्री यहाँ पर समझ लेते हैं ये होगा ना थ्री कॉमा थ्री समझ रहे हो आसानी से पॉइंट सी ये थ्री के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फोर्थ पॉइंट इज माइनस थ्री कॉमा टू माइन अच्छा माइनस थ्री भी है चलो ठीक है माइनस थ्री कॉमा टू ना ये वन टू और ये कहीं ना कहीं माइनस थ्री हो गया माइनस थ्री कॉमा टू टू यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे कहीं पे तो ये हो गया अपने पास माइनस थ्री कॉमा टू ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट माइनस थ्री कॉमा टू रिजल्टेड ये चारों पॉइंट हो गए बस ये जो खतरनाक सी चीज़ दिख रही है यही है आपका अप्रूव करना है कि पैरलोग्राम है चलो एक बार हल्का सा कुछ करने की कोशिश करते हैं देखते कैसे होंगे जब ज्वाइन होते होंगे आपस में तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाता होगा ये ऐसे जाता होगा ये ऐसे जाता होगा और ये ऐसे जाता होगा बस ये ये पैरेललोग्राम से जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम है है ना आप सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम ये तभी हो सकता है जब इसकी साइड्स पैरेलल हो जो दिखने वाली ये वाली उसके पैरेलल हो वाली इसके पैरेलल हो हो गया पैरेलोग्राम अब एक तरीका तो ये भी होता है ना कि बाइसेकट करते हैं इनके डायगनल अगर डायगनल बाइसेकट कर रहे हो एक दूसरे को तो वे पैरेललोग्राम होता है अब वो तभी हो जब आप डिस्टेंस फॉर्मला यूज़ करोगे इन्होंने कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मला यूज़ नहीं करना तो फिर हम पैरेललोग्राम की जब प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे हमें नज़र आएगी प्रॉपर्टी वो वाली होती है कि अगर साइड्स पैरेलल हो जाएं आमने सामने वाली तो पैरेललोग्राम हो गया फिर 
ये फिगर बनाकर फायदा क्या हुआ एक छोटा सा सुन लेना एक बात सुनना मेरी छोटी सी मैं क्या कह रहा हूँ फायदा ये हुआ ना कि अब बहुत श्योरिटी है कि पैरल अगर होंगी तो ये दोनों और वो दोनों मतलब ये लाइन उस लाइन के ही होगी ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये लाइन उसके पैरल होगी इम्पॉसिबल क्योंकि ये फिगर बिल्कुल रियल फिगर है कोई रफ फिगर नहीं है रफ स्केच नहीं है इसलिए बहुत श्योरिटी कि ये वाली लाइन उसके पैरल अगर हम प्रूफ कर दें और सिमिलरली वो वाली लाइन अगर उसके पैरल प्रूफ कर दें तो पैरल अगर हम प्रूफ हो गया फिगर का फायदा ये हुआ ना कि हमें एग्जैक्टली exactly पता है कि किसको किसके साथ कंपेयर करना है ये पता है वैसे नहीं भी बनाते फिगर एक रफ फिगर भी बनाते तो भी हमें कुछ नहीं करना था हमें इसका स्लोप इसका स्लोप इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालना है कोई दो स्लोप आपस में इक्वल और बाकी बच्चे दो स्लोप आपस में इक्वल आएंगे अगर ऐसा हो गया तो पैरलोग्राम है मेरी बात समझ गए आप जानते हो ना पैरलोग्राम ऐसा होता है ना ये ये इसके पैरल होगा वो उसके पैरल होगा नीचे वाले के बस वही काम करना है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ना यहाँ पर ये जो स्लोप है जैसे नाम तो मैंने दे रखे एम ऑफ सी डी निकाल लेता हूँ सिमिलरली मैं एम ऑफ ये क्या नाम है ए डी इनको निकाल लेता हूँ और एम ऑफ वहाँ से ये है जो बी ए या ए बी कह लेता हूँ और एम ऑफ जो लास्ट बचा सी सी बी ना बी सी इसको निकाल लेता हूँ इन चारों स्लोप्स को अगर मैं निकाल लेता हूँ और देखता हूँ फिर कि कहीं हो रहा है क्या ऐसा कि कोई दो आपस में दो के को तो स्टूडेंट्स देखते हैं फिर मुझे पता चला कि भाई जब आपको सी डी निकालना है सी डी निकालना है वो सामने वाला थ्री माइनस टू करो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस हो गया थ्री थ्री माइनस माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन ना एक्स वन की वैल्यू माइनस थ्री है प्लस हो गया ये हो गया चलो सेकेंड पे आओ सेकेंड क्या ए डी ए डी का अच्छा ये है ए डी तो टू माइनस माइनस वन टू माइनस माइनस वन इज प्लस वन माइनस थ्री माइनस माइनस टू दैट इज प्लस टू एंड इक्वल टू थ्री बाय माइनस वन दैट इज वट माइनस थ्री ये सिमिलरली ए बी निकालते ए बी कहाँ गए आप अच्छा ए बी ये है ए बी हमने निकाला तो हमने देखा चलो ठीक है जीरो माइनस माइनस प्लस वन हो गया समझ रहे हो जीरो माइनस माइनस प्लस वन हो गया फोर माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया टू हो गया वेरी गुड वन ओवर सिक्स और जो लास्ट वाली चीज़ है बी सी कहाँ गए आप ये है तो थ्री माइनस जीरो क्योंकि जहाँ से मुझे कंफर्टेबल हो रहा है मैं उसमें से उसको माइनस कर रहा हूँ आप जीरो माइनस थ्री भी कर सकते हो मुझे ऐसे में अच्छा लग रहा है थ्री माइनस फोर माइनस थ्री वन हो गया तो कितना आ गया थ्री अपॉन माइनस वन माइनस थ्री जैसे हमने कहा था ऐसा हुआ क्या देखना जरा पता करना जरा पता करना कि जो ये एम ऑफ ए डी वाला है ये एम ऑफ बी सी वाले के इक्वल हुआ क्या ये वाला उसके इक्वल हुआ क्या क्योंकि पैरेलिज्म की कंडीशन है टू लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर इफ एंड ओनली देयर स्लोप विल बी इक्वल इफ एंड ओनली देयर स्लोप इज इक्वल ये हो रहा है क्या देख लो माइनस थ्री वो तार इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल सिमिलरली देख लो ना ये वाला सी डी जो है इट इज इक्वल टू दिस द स्लोप ऑफ दिस सी डी लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस ए बी लाइन है ना हो गया खत्म काम यही था बस पहले लो तो ऐसा फिगर बनाकर भी करो ना बहुत अच्छा लगेगा वैसे कंपलसरी नहीं है क्योंकि बिना फिगर के भी हो जाएगा अपने माइंड में क्या रहना चाहिए कि जो चार साइड हम लेंगे उनमें से जो चार लाइन्स बनेंगी बेसिकली उनमें से दो का स्लोप बाकी दो के को लाना चाहिए जैसे हो रहा है ना माइनस थ्री माइनस थ्री वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स क्लियर है आगे बढ़ लूँ दिख ही रहा होगा वैसे क्या कुछ नहीं दिख रहा देख लीजिए ठीक है आगे बढ़ते फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सेस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ये Uh, मैंने पहले ही कह दिया स्टूडेंट सिर्फ हमें क्वेश्चन की साइकोलॉजी समझने करवाना क्या चाह रहे हैं हमसे अब ये बोलने लग गए फाइंड द एंगल बिटवीन हम समझ गए ना बहुत सिंपल बात है हम समझ गए एक बात फिर भी ना हम इसी एक रियल फिगर से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल है हम रियल फिगर बना देते हैं टू डी में रियल फिगर बनाए जा सकते हैं ना एक्स वाई जब भी क्वेश्चन आता है आराम से रिप्रेजेंट किया करो उसको ढंग से ना तबियत के साथ थ्री कॉमा माइनस वन मतलब अगर रफली बनाए थ्री यहाँ होगा माइनस वन यहाँ होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा थ्री कॉमा माइनस वन पॉइंट कुछ नाम है हम दे देते हैं फिर ए फोर कॉमा माइनस टू जब आपने डिसाइड कर लिया कि थ्री यहाँ पर है तो फोर वन टू थ्री फोर यहाँ कहीं पे होगा और फोर कॉमा माइनस टू जब आपने डिसाइड कर लिया कि माइनस वन यहाँ पर है तो माइनस टू यहीं कहीं पर होगा तो फिर यहाँ कहीं पर वो पॉइंट बन रहा है फोर कॉमा माइनस टू का लेट एस ए बी ये हो गया अब ये हमसे बताएँ क्या कह रहे हैं बोल रहे कि ये जो लाइन है ये जो लाइन है ना ये लाइन एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है ऐसा बोल रहे हैं यानी आप समझ गए ये ये पूछना चाह रहे हैं 
है ना और थोड़ा बहुत दिखने में अगर हमारा ग्राफ थोड़ा हमने ठीक ठाक बनाया तो दिखने में लग रहा है मोर देन 90 है बाकी तो पता करना पड़ेगा जो भी ठीक है ना देखना पड़ेगा उसे अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे हमें पता है कि भाई आप और कुछ नहीं पूछ रहे आप इसका स्लोप पूछ रहे हो लाइन का क्योंकि लाइन का स्लोप ही तो वो हो आप जब ये थीटा पूछ रहे हो ना बेसिकली एक सिंपल सा काम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें स्टूडेंट एम पता चल गया कितना है क्योंकि एम हम आसानी से पता कर लेंगे उन दो लाइन को ज्वाइन करने से हमें पता है एम क्या निकलता है एम अगर निकल गया मुझे बताओ थीटा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा क्योंकि अगर सोचो एम रूट थ्री निकल गया तो टेन थीटा में थीटा कितना हुआ सिक्सटी एक बात कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है फॉर दिस केस लग रहा है ना क्योंकि ऑप्टिज है मेरी बात समझ गए ना आप तो ये इन शॉर्ट में ना हमसे ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो दो पॉइंट से मिलकर बनने वाली लाइन है इसका स्लोप क्या है क्योंकि ये बोल रहा है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है और उसी को तो हम स्लोप कहते हैं लाइन का समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कह रहा हूँ तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है उसका स्लोप निकाल लो माइनस टू माइनस माइनस वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन जेंटेड अभी मैं देखूँगा माइनस टू प्लस वन ओवर फोर माइनस थ्री इज वन माइनस वन ओवर वन माइनस वन तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा स्लोप आया ना वो माइनस वन आया और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जो इसका स्लोप होना चाहिए वो टेन थीटा टाइप का कुछ होगा अब इससे क्या फायदा हो जाएगा कि जो ये थीटा होगा थीटा स्ट्रिक्टली डिफाइन होता है हमेशा कि इट इज़ द एंगल मेकिंग बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस यानी कि ये थीटा डिफाइन है वेल नोन माइनस मुझे बताओ थीटा कितना हो गया माइनस डिग्री है ना अब थोड़ा समझोगे आप इस बात को वैसे समझ सकते हो आप ठीक है मेरी बात प्लीज समझोगे यहाँ पे क्योंकि आप लोग ना पढ़ के आ रहे हो आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ कर आ रहे हो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं छोड़ूँ इस बात को ये था ना मुझे बताओ ये आंसर कब आएगा ऐसा जिसने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है पहले उनको मैं बताऊँ देखो ट्रिगोनोमेट्री सबने पढ़ी है कैन बी रिटर्न इज दिस बोल सकते नहीं बोल सकते ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है आपने इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ वरना आगे निकल सकते हैं कोई फायदा नहीं मुझे मैं बताओ क्या होगा आंसर पॉसिबल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वो कहती है मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ छोटी सी बात बताना कि टेन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है टेन थीटा और यहाँ पर नेगेटिव होता है वेरी गुड है कि नहीं अब इस यहाँ पर मैं कैसे आ सकता हूँ पाई माइनस कर कर भी और टू पाई प्लस टू पाई माइनस कर कर भी ध्यान से समझ लो इस बात को ये ऐसी बात है जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में सीखी होगी ठीक है ना ये पाई माइनस करके भी हम हम यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कोई बोलेगा कितना होता है आप आराम से बोलोगे पाई फॉर नॉट चेंज दैट इज टेन थीटा और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट टेन थीटा नहीं लाई करता वहाँ पर नेगेटिव सिमिलरली टेन ऑफ टू पाई माइनस थीटा मुझे बताइए आंसर क्या होगा टू पाई नॉट चेंज दैट इज ओनली टेन थीटा विद विच साइन पॉजिटिव और नेगेटिव येस ऑफकोर्स नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पर टू पाई माइनस थीटा पर भी टेन नहीं होता इसीलिए ये ये मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दी बात है ना वरना आप आराम से जाकर ट्रिगोनोमेट्रिक की क्वेश्चन देखो जो मैंने बता रखी ये कहना चाहता है कि थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू है ना वो या तो पाई माइनस पाई बाय फोर होनी चाहिए क्योंकि थीटा का प्लेस यहाँ पर इसने लिया है थीटा मतलब फाइव या एल्फा जो भी आप कहते हो ठीक है वरना ऐसे समझ भी सकते हो आप कि टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर मुझे खुद बताओ क्या होगा खुद ही बताइए ना माइनस का टेन पाई बाय फोर होगा नहीं होगा देख रहे होगे ना अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा इसमें सच में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप यहीं से समझ जाओ बात अगर जिसको समझ नहीं आ रही है इशारे जिसको समझ नहीं आ रहे वो तो फिर चैप्टर जाके पढ़ो थर्ड क्योंकि आप की बुक का आगे बहुत काम आता है स्टूडेंट्स ठीक है ना अगर आप यकीन करो मेरे पे तो समझ में आ रही बात इसीलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दो पॉसिबल थी टास्क के आंसर हैं वो ये है पाई माइनस कितना हो गया थ्री पाई बाई फोर ये कितना हो गया सेवन पाई बाई फोर आप जानते हो ना एक बात छोटी सी डिस्कस कर दूँ देखना जरा मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स देखना है एक बात बताना मुझे ज़रा हाँ ठीक है ये एक कुछ लाइन टाइप की है इसने ना अगर यहाँ से यहाँ ना पाई बाई फोर का एंगल बनाया और ये जो लाइन है इसने भी यहाँ से यहाँ पाई बाई फोर का एंगल बनाया अब दोनों पाई बाई फोर हैं क्या अगर मैं आपको कहूँ पाई बाई फोर में एक लाइन बनाओ जो एक्स एक्सेस से पाई बाई फोर बना रही होगी आप ऊपर ही बनाओगे नीचे वाली फर्क क्या है ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब भी हम आते हैं एंटी क्लॉक में ऊपर को जब ऊपर को जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है क्लॉक डायरेक्शन में क्लॉक की डायरेक्शन जब हम आते हैं तो एंगल पॉजिटिव सॉरी निगेटिव लिया जाता है क्योंकि खुद ही सोचो अगर ये नाइन्टी डिग्री या ये जीरो डिग्री है जब आप जीरो से ऊपर को जा रहे हो कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉक 
बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा एंगल जीरो से नाइन्टी बढ़ रहा है मुझे बताओ मैं नाइन्टी से जीरो की तरफ आऊंगा तो मैं कौन सा डायरेक्शन हूँ क्लॉक नाइन्टी से जीरो का आ रहा हूँ जब मैं क्लॉक के डायरेक्शन में क्लॉक ऐसी तो चलती है ना ऐसे करके नीचे को तो जब मैं 90 से 0 की तरफ आ रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं और आप देख रहे हो कि 90 से 0 में आने में एंगल घट रहा है इसीलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल लिया जाता है और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव इसलिए आपने इसे नेगेटिव कहा क्योंकि क्लॉक के डायरेक्शन में पॉजिटिव ठीक है तो मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि कोई मान लिया किसी ने बोला कि इसी एंगल को इसको जिसको आपने माइनस फाइव फोर बोला मैं ऐसे घूम के आऊंगा यानी इस वाले को सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स ही पसंद है ये कहता है मैं दूर से आऊंगा लेकिन पॉजिटिव वाले रखूंगा अपने पास मुझे आप बता सकते हो इस एंगल की वैल्यू कितनी ऑफ कोर्स क्योंकि पूरा चक्कर ले लेता तो 360 360 में से इतना चक्कर नहीं लिया 45 नहीं लिया यानी 2 पाई माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू वट सेवन पाई बाई फोर विथ पॉजिटिव साइन आपने देखा ये चीज और माइनस पाई बाई फोर ये चीज दोनों एक ही है बोलो है कि नहीं है या तो यहीं से आके माइनस पाई बाई फोर कह दो माइनस रिप्रेजेंट करेगा आप क्लॉक वाइज वरना प्लस का आओ और सेवन पाई बाई फोर दोनों एक ही जगह हैं लेकिन अप्रोच डिफरेंट है एक पॉजिटिव यानी एक एंटी क्लॉक आया एक क्लॉक आया दोनों एक ही चीज है इसलिए आपको जो ये दिखाई दे रहा होगा ना इसलिए ये जो आपको दिखाई दे रही होगी चीज ऑल्सो इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर इसलिए आप देख रहे हो कि शुरुआती मैंने एक बार माइनस पाई बाई फोर डायरेक्ट आंसर कह दिया था वो इसके कारण था तो हमें पता चल गया कि हमारे दो पॉसिबल आंसर है पॉसिबल आंसर यानी कि जो लाइन के एंगल है वो इधर थ्री पाई बाई फोर है यानी थ्री इंटू वन थ्री इंटू फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव डिग्री एंगल या फिर माइनस का फोर्टी फाइव डिग्री एंगल ठीक है तो आपको पता चल गया आपकी लाइन का जो स्लोप है वो कितने अरे बाप रे क्या हो गया ये देखिए हमारी जो लाइन का स्लोप है ना स्लोप नहीं पूछा था ना एंगल पूछा था शायद इधर थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर ठीक है और इसी चीज को ना माइनस पाई बाई फोर भी कहते हैं शॉर्ट मतलब कोई कोई ऐसे भी कहता है ये आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और ये आपका क्लॉक डायरेक्शन में जिसमें जो बोलना चाहते हैं ये ठीक है थोड़ा फील हो जाए इसलिए 135 डिग्री है और ये वाला आप 360 में से 45 को माइनस कर दो तीन आता है क्या देख लेना ठीक है ये पॉजिटिव का ये दो पॉसिबल आंसर है यानी कि जो आपकी लाइन है ना इसके बारे में मैंने घोषणा कर दी कि ये लाइन आपका 135 डिग्री का एंगल बना रही है आप देख पा रहे हो बना रही है क्योंकि ना देखो ध्यान से देखना एक तो एंगल ये हुआ सिर्फ जो कि डिसाइडेड है अब डिसाइड हो चुका कि 135 डिग्री है और आप देखकर भी थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे हो कि मोर देन नाइन्टी ऑफ ट्यूज एंगल मोर देन नाइन्टी यानी हम समझ गए कि इस तरफ का जो एंगल एक्स्ट्रा है वो फोर्टी डिग्री ऐसी बात कह रहा हूँ एक और ये नाइन्टी डिग्री है तभी वो पूरा वन हुआ मेरी बात समझ रहे हो आप दूसरा किसी ने कहा ना मैं ऐसे आऊंगा यहां से देखो कोई ऐसे आ रहा है यहां से आ रहा है ये कोई ऐसे मेजर कर रहा है एंगल को सही है वो भी अपनी जगह पे लेकिन उसका जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव डिग्री ये एक ही बात है तो वन थर्टी फाइव डिग्री सही है वैसे लेकिन आप चाहो तो पूरा क्लियरली जब लिखोगे तो फिर बोलने की हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ये आपके सामने मैंने रख दिया इसको यहाँ से आंसर शुरू होने हाँ देखो यार आराम से देख लो ठीक है ये पूरा आ गया हाँ ठीक है ठीक है ना करेक्ट है पूरी बातें समझ लेना जो जो मैंने बताई है पॉसिबल बातें वो समझनी है ठीक है ना और इनवर्स ये जो ट्रिगोन मैटरी आपने पढ़ी है बहुत जरूरी है इसे आगे करके रखना तैयार आगे काम आएगी ठीक है चलिए स्टूडेंट्स फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर टेन तक हमने क्या देख लिया हाँ क्वेश्चन नंबर टेन तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो स्टूडेंट्स अभी आई थिंक फोर्टीन या फिफ्टीन तक क्वेश्चन इसमें हैं वो भी हम कर देंगे बहुत आराम से और ऐसे से करके हम पूरे चैप्टर पूरी बुक इलेवंथ फिर ट्वेल्थ सब कुछ हम कर लेंगे बस आपको भी इसे करना चाहिए प्रैक्टिस करनी है बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए और अगर आपको ये और अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी करें अदर नीडी स्टूडेंट के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट्स फिलहाल भी के लिए इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल दिन गुड बाय हैव अ ग्रेट डे और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं